说着走着我的生活，与你交换故事那刻，我看着你的等待，也很快乐。有多少人来过，多少人走后了，也许真心才会让爱。沉默留下什么？爱过不要像个绿头苍蝇一样来回搓手啊，转来转去的，干嘛呀、啊？干嘛？因为你像个无眼鸡似的，我才一直搓手。你这个样子怎么见着杨雪了？他来试装的，又不是来见我。高总，干嘛？杨雪儿到了，马上上楼。知道了。哎，少爷。哦，那听你的意思，现在威廉姆公主状态不太好啊。现在把她挖坑埋了，算寿终正寝。那如果杨雪儿不来呢？那就只能请刀夫人去法国请明星了。好，我知道了。你好，杨小姐，先休息一下。我们家雪儿今天时间安排的非常紧，直接看衣服吧。这位是第三代设计师刀瑞峰。你昨天晚上没睡好吗 ？Of course， 你今天没化妆啊？昨天晚上听闻杨小姐要来，激动的一晚上没有睡着觉。希望杨小姐谅解。我也是为了让你看到我最真实的样子，特意没化妆，你也谅解。当然。<笑>杨雪儿。刀瑞峰，走，穿衣服。这些就是这一季最新的设计，破破烂烂的还挺漂亮，你挺厉害。那行吧。哎，这个更美。这个系列叫什么呀？这组系列叫做九巷。什么是九巷？九巷的说法起源于中国，后来被日本发扬光大。九巷分为九种死亡状态。m o r i s h i c h Kinigasa 的九巷图收藏在比利时 i n t e r n a g r a p h i c h 的博物馆里。九巷分为横巷、烂巷、血图巷、青巷、淡巷、浓烂巷、古巷、烧巷、散巷。等会儿，有问题吗？你这听着也太……雪儿。你不觉得很奇怪吗？明明有那么多主题可以选，非要选这个死亡，真是太奇怪。所谓胜者必衰，生死无常。九相图通常应该是出现在寺庙里的，并且多以女子为主角，应该是意在宣扬红粉白骨罢了。红粉翠带不过是伪影白皮，男欢女爱也不过是拥抱尸骸罢了。红颜美人会老，会死，也会变成九巷脱离恐怖的样子。但是您觉得，死亡会带走爱吗？爱会消失的，但记忆会留下。我们每个人，都不会忘了那些让我们欢愉的时候，记得心动，记得亲吻，也记得相爱的感觉。腐烂的是肉体，而永恒的是爱情。您看这上面的纹路，后排且美好，是否就像您正在正视自己爱情的不堪呢？其实比死亡更丑陋的是背叛、嫉妒。
还有互相伤害，包括一些负面的情绪，像对死亡未知的恐惧，还有穿越生死的执着，这些都是设计师想让您感受到的，并且设计师也希望您能看穿美好背后的腐败，并在领略腐败之后，依旧坚定相信美好。你谁呀、啊？我是威，为吹风的助理。温瑞峰，温瑞峰 ，You know， 我助理小白，他成蜡笔小新了。林先生可真帅，小鱼呀、啊，你今天怎么出来了呀？我这两天的检查报告啊，都特别好，真的。<笑>来，所以跟主治医生商量，让我出来看看我老伴儿。<笑>护工跟着我呢，我也跟女婿打好招呼了，就瞒着我闺女一个人。<笑>您真的气色看起来好很多呀，是吗？真的，估计是回光返照。千万别这么说啊。<笑>我已经想好了，自个儿的器官、遗体都捐了，我签了捐赠书，还写了遗嘱，嘱咐我那个闺女啊，一定得完成我这个心愿。您放心吧，遗体捐赠出去之后，在进行医疗教学完毕之后，会把遗体进行火化，您还是可以跟先生一起合葬的。捐出的遗体会用于医学课程，学生们管这些遗体叫做大体老师。大体老师，嗯，我这一辈子啊，没做过大事，都是老伴儿和闺女照顾我。这没想到死了还能给大学生们当一回老师，嗯，真好。哎，小鱼，嗯，我看网上说外国有安乐死。都说寻死有罪，我觉着到了我这个份儿上，死不是坏事儿，活就应该好好活，死也应该好好死。干嘛那么怕死呢？你说呢？你说的对，死的时候就应该好好死，活的时候就应该好好活。希望我老头子别走得太远。爷爷一定在等着你呢，你慢慢去，不急。肖主任的社区活动可把我给整惨了。我听说了，你被安排了二十多个相亲对象，大爷大妈们很看好你啊。我就是商业亲切了一下，谁知道惹了那么多烂桃花。像我这种每天被安排相亲的，已经摸出了一条退敌之路。什么退敌之路啊？就是呢，你先跟他们聊聊你的工作，然后再聊聊你闲暇时磕的 CP、追的 idol， 他们自然就退了。这么简单吗？对啊，你想，你这工作很忙，然后还要磕 CP 什么的，哪有时间谈恋爱啊？对吧？啊，有道理啊！哎，听说了吗？癌症治疗那边出医学奇迹了。什么奇迹 ？VIP 三号病房那个肝癌的老太太，各项指标都正常了。真的假的？那指标还能有假呀？肿瘤科的孙主任。乐的那大鼻涕泡都出来了。徐奶奶指标正常啊。谢谢。陈教授，你也没见过这种放射性物质吗？说实话，别说我没见过，样品送到我师兄那儿，连他都不知道。他可是国际知名专家。那这样，陈教授。能不能再帮忙找找别人呢？我再联系一下其他的专家吧。好，你等我消息。你也别太沮丧。虽然我们还不知道这种物质是什么，但是它对人体影响的研究，哼，我还是有收获的。这种物质，它影响人体的多巴胺分泌，造成多巴胺系统的调节障碍。多巴胺系统的调节障碍涉及帕金森病、精神分裂症。
和瑞德综合症，尤其是精神分裂。那个，那个叫谭月然的姑娘突然情绪失控，是跟这个有关系吗？应该有关的。这种药的服药后遗症就是精神分裂。幸亏你们及时找到了那个姑娘，要不然呢，后果不堪设想。精神分裂，这种放射性物质啊，连国际知名专家都没有见过。还有这种元素的特效药，吃多了人会产生一定的幻觉。蒋白俊，嗯，你找这种药和你的病有什么关系吗？我找一颗石头。石头，一个含有放射性能量的陨石。你知道切尔诺贝利事件吗？知道。切尔诺贝利核电站泄漏后呢，放射污染让大量的植被还有动物发生了特别诡异的变化。嗯，就像很小的一个老鼠，它可以变异成像马一样大，所以我就一直在找可以让一朵小花变得像脸盆一样大的陨石。我为了找到这个，关注了很多具有放射性物质的新闻，还去了很多含有放射性物质的地方。哦，那你是怎么知道这药里面有这种特殊的放射性元素？就是因为那二十年前的非法医疗案件，当时新闻报道说，说是他们没收了一些医疗器具，里面含有一些放射性物质。我呢就例行公事去排查了一下，结果发现，那些凶手还在外潜逃，并且他们把那些含有放射性物质的医疗器具进行处理，然后倒卖了。让我猜猜啊，买家应该是那个赵山医院，就是那个赵山。我沿着赵山找到了他的同伙高国富，就那修车的。嗯，我本以为可以在他身上找到这个案件的突破口，结果呢，人家不怕死，才出现了公交车事件。明白了。哦，对了，你要那个陨石有什么用啊？你别跟别人说，啊，嗯，变回正常人。嗯，嗯。法医昆虫学，怎么，要当法医啊？我不当法医啊，偶尔也要用下虫子。我们入殓前也是要验尸的，这是刑侦队徐姐给我的新书，研究下喽。嗯，厉害。快到十一点了。哦，你会跳舞吗？广场舞算吗？广场舞。广场舞的话，也可以啊。现在你跟我跳，好，你推我进，我进你推，嗯。掌握好平衡。你知不知道这种行为算是搞暧昧？我吗？嗯。我是在舞蹈教学，搞暧昧的应该是你吧？嗯。怎么样？书里写的有趣吗？嗯，尸体被放在密闭空间之后，会减少昆虫的侵袭。所以会相助性的延迟昆虫嗜食性群体演落。嗯，说人话。我如果把你杀了扔塑料袋里面的话，会不会招苍蝇？哇哦，哇哦！这真是我几十年听过的最浪漫的几句话了。喜欢吗？喜欢。身体平衡感还不错。这首歌真好听，是谁唱的？是我们那个年代的顶级流量。告别难分难离。当春之歌重唱，那五月清晨常回忆。心，让我们年纪
喜欢过一个女歌星，我还以为是为外面编的呢。哎，我和老程年轻的时候啊，都喜欢美艳型的。美艳型的，后来呢？后来啊，这个人呢、啊，就是不能立 flag。当初口口声声说“非尘曼莎不娶”，结果嘞，人家的婚礼我没去上，反而去上了人家的葬礼。就像那歌里说的：“当我们年轻时。”五月的风，令人沉醉。我许着愿说爱你，但到最后，我爱上了别人。那我要是没言行的，你是不是早就喜欢我？你想为了我找着我？本小姐天生丽质，好不好？嗯，好，继续啊。掌握好平衡。我觉得你打破了我想孤独终老的想法。年纪轻轻一年早逝，还怪我？但是我又没说要答应你做你男朋友。所以你教我跳舞是居心叵测喽。谁知道你平衡感这么差？你敢不敢让我起来？我要是不答应呢？那我就要让你复习一下什么是昆虫群落演替的问题了。这一晚上，听了你说了一堆我听不懂的术语，真是厉害了。嗯。不是你能不能有点反派的样子？你这样走来走去太影响我了。你听听，里面正在放音乐呢。少爷难过的时候就会放音乐，少爷高兴的时候也放音乐，对吧？以前少爷很少感受到高兴，最近心情好。哎，你听，他在笑呢。我要跟你各袍断义。老子本来就是万花丛中过，片叶不沾身，一丝不挂，我哪来的袖子？哎呦，看你这个反派的笑容！杨雪儿说想跟设计师助理一起吃个饭，让我安排一下。等一下，剧情进入了狗血的情节啊！我去，那个饭后面。放那个副驾给回家记得给我洗食谱，我也要吃和你一样的东西。好的，宝贝儿，回家我就给你写。徐奶奶，恭喜出院，<笑>出院之后还是要按照医嘱好好照顾自己，千万不要掉以轻心了。谢谢程医生这段时间的照顾，辛苦了。没事，应该的。行，你放心。我这么大岁数都能好，啊、你小小的年纪肯定也能好起来，别放弃。嗯。你可别忘了我，我们有空视频。妈，咱们走吧。啊，嗯，回去吧。慢点，徐奶奶慢走啊。哎。小鱼，我觉得徐奶奶的事情有点蹊跷。今天程云兰给我打电话，说徐奶奶康复出院了，我们觉得很蹊跷，就在病房里找到了这个。我怀疑这个出院的老婆婆服用了特效药。是啊，她是癌症晚期，居然各项指标都正常就出院了，这不是医学奇迹，这是大力出奇迹。你赶紧查一下里面有什么问题。好
，我今天晚上高迪给他弄明白，看看咱们能不能成交。这谁呀、啊？这么缺德啊！这谁家的小孩这么手欠，把鸟偷走了？有本事给我送回来！谁家的小孩这么手欠呢？楼上，楼上的，听着了。谁家孩子那么淘气、啊？啊像你啊，就会跟那个威廉公主学一个五毛钱一节课的土味情话，怎么样？果然中了老王家那破狗一天到晚的叫，明天我就投诉你。你也怕我投诉何姐，方不方便问你一下，那个药，你是从哪来的？我当时就是心急乱投医，没想到会闹成现在这样。那个药是非法的，你是从哪弄来的？就是有一天，我在交费处遇到一个大姐，她说她老公得了一腺癌，就是靠这种特效药维持着，价格也不贵。说是从泰国带回来的，那不就是依托吗？你怎么能信这个、啊？你不懂，家里有个癌症病人，就像压着一座大山似的。我不能放弃我妈，我不能就让她这么没了。我爸半年前走了，我妈要是再走，我就没有家人。只要是换过来，我得了癌症。我妈一定说什么都会吃下去。能明白你的心情。
其实人们总说，母爱伟大，父爱如山，但是却很少有人说孩子。其实他们跟父母一样，是深爱彼此的。孩子大了就越来越依赖父母，父母在家就在，父母不在就只剩下自己了。是啊，我不能没有我妈。但是啊，孩子也要长大呀。他除了是妈妈，也是他自己。其实女人一生很少能为自己过。我在殡仪馆上班，经常能看到一种现象：许多女人，她们的名字是在葬礼上才被周围人知道的。在亲戚那里，在朋友那里，在家人那里，她都有自己的称呼和名称。这个女人的名字，在生命的告别仪式上最后一次被大家知道，然后就忘记了。过后，她还是奶奶、姑妈。舅妈，这不是很正常吗？亲戚里的，也不能叫人家大名。人还不都是这样，男人也没好到哪儿去，也是别人的叔叔、舅舅、爷爷。不过就是叫他们名字的人稍微多一些。人活着，就是磨灭自我，身不由己。所以啊，我们才需要跟家人沟通跟理解。徐奶奶跟我说过，人活这一辈子，生不由己，死也不由己，是很悲哀的一件事。小儿可能更适合短款礼服。好，那就把短款的礼服都拿出来。给杨小姐试装。雪儿对刀瑞峰先生的助理非常感兴趣，而且这次参叙特地让我来安排，可见他的重视程度。按说应该我们来做动。雪儿一向自我，还特别有艺术家的品性。我唯一担心的就是他这样做，对小白会不会造成什么不便？毕竟他只是个助理，而刀瑞峰先生才是设计师。我跟他说了，抬举助理就是让设计师难堪，到时候助理日子会不好过。他要是听得进去，就不会给我发信息了。没错，我不答应他，他索性直接来找你，真是个熊孩子。这个系列叫瑶池，设计更风情万种一些，适合大气美丽的女性。你挑挑看有没有喜欢的，我送你一件。这也太过了吧！别跟我客气。哎，位子已经订好了，这餐厅介绍，上面有着装要求。这什么餐厅啊？还有着装要求，可真有意思。他们家就是讲究仪式感，吃一顿便饭就像吃盛宴一样，有邀请函还要正装出席，这也侧面反映了杨雪儿对你的重视。这侧面反映了他对我要求太高了，他也不想想我一个设计师助理会不会有礼服。人家小姑娘嘛，哪儿想那么多？人均三千块钱。他不会让我结账吧？我一个设计师助理可付不起这些钱。为了你的人身安全，我和威廉们陪同前往。哎，倒也不必，这合适。毕竟，我们才是你的守护人。你不会想让金小鱼陪你去吧？工作时间就不麻烦他了。快尝尝我这茶叶怎么样？今天是你值日，垃圾记得分类。你垃圾又没分类，能让你多干活，何乐不为？你就是个垃圾，这什么东西啊？哼，餐厅还搞着装要求，挺会玩啊！杨雪儿请少爷共进晚餐，当然要选高级餐厅。
，杨雪儿。哦，就最近得奖的那个是吧？对呀、啊。那他为什么要请蒋白菊吃饭啊？蒋白菊平时在公司也不见人啊，而且他在你们公司不就是个名不惊传的小助理吗？见不见惊传啊，这还得看少爷的意愿。遇到杨雪儿这样才华与美貌并重的女孩，谁不想表现自己？再说了，少爷的魅力岂是能够掩盖的？少爷没跟你说啊，明天晚上六点，他跟杨雪儿吃饭。你看看你这个吸金率诈骗的样！哦，少爷跟漂亮女明星吃饭却没告诉你，<笑>你们的关系也不过如此吧？我要是你啊，就赶紧跑去找少爷发脾气，好好的理论一番。我告诉你，我才不上当呢！我要是找他，你可高兴了。但是这点小事对于我来说 ，I don't care。你垃圾还没分类呢。哎喂，你好，我想订卢浮宫晚上六点的位置。小姐您好，请您报一下会员号。什么会员号？我不是会员。哦，不好意思，小姐，我们餐厅是会员制，不接受会员之外的预定。感谢您的来电。哎，那我。什么餐厅啊，还挑客人？要不这样吧，我放下身段，我去问问蒋白菊。不行，这样太 low 了。可是刚刚看起来他说的那么眉飞色舞的样子，那姑娘肯定对蒋白菊有意思。我还没死呢，你就开始下一场派对。哎呀，蒋白菊啊，蒋白菊，很有仪式感的餐厅。谢谢那位神秘的朋友。有了。哎，慢点。哎，走。走。哎,哎，小心一点。谢谢你啊，林梦妍。跟我客气什么呀？本来吧，我发那个朋友圈，也只是跟朋友客气一下。不过没想到能帮到你，也算是有缘分吧。行了，今天我请客。要贵吗？水免费，那就水。我觉得这挺好的，那就好，挺用心的。而且这里的晚餐啊，都只有套餐，所以菜都是固定的，有几个不同的价位。我选了一个性价比最高的，所以今天我来请客。不行，说的是我请客。你忘了，上次你给我做教学示范，我当然要感谢你了。你忘了，你上次送了我一个香炉，扯平了。哎，那小香炉算什么呀？就当个纪念品吧。咱们俩认识这么久了，好像还没有正经的吃过一顿饭的吧？哎呀，主要我是一个做科研的，也没有那么多闲钱。No no no， 你的才华不是钱，而是在于脸蛋。<笑>谢谢。啊，谢谢。小姐，需要帮你把衣服挂起来吗？啊？啊，嗯，谢谢。好像很少见你穿这样风格的衣服，好看吗？啊，好看。其实这是睡裙。嘘，不好意思。哎呦，我才不好意思呢！我没有衣服，所以只能穿这个了。那我看，你要不然还是披上我这件吧，这样你可能也能自在一点，是吧？嗯，谢谢。我发现你这么一穿，还真像个女明星啊！真的假的？女明星哎！真的，你没看网上那些女明星都是这么穿的，西装大睡裙，可好看了。其实吧，你知道穿搭的秘诀是什么吗？什么呀？敢穿就行
怎么说？反正穿衣服也是穿给别人看的，只要你自己不尴尬，尴尬的就是别人。有道理。<笑>杨小姐，哎，钱总，还是让小白助理坐我旁边吧。今天我只是陪客人员，艺术家们请便。这架势不对啊，这架势在躲。后边有一个停车场，把车就停那停车场里边，走小花园，直接就进来了，都不用走外边。这么厉害啊？他们怎么不直接开着车直接送进去，是吧？我去趟洗手间。好。飞飞飞来皮。这是澳洲大龙虾。谢谢。杨小姐，为了青矮，合作愉快，合作愉快，干杯！来，可以吃菜。小白，哎，你全名叫什么呀？我叫白玉助理。<笑>有人的名字叫助理的吗？名字不重要，我是咱们刀瑞峰先生的助理，所以就叫我白助理吧。助理太忠心了，杨小姐，这位可是我奶奶亲自培养的人才，是刀夫人的弟子。是的，失敬。哎，小白，哎，我能不能邀请你单独为我设计礼服啊？啊，嗯，我不是设计师啊，我不太行。我赏识你，我请你。我呢，就是一个巧舌如簧的小助理罢了。真正的设计师是咱们瑞峰先生，所以不要对我有太多的幻想和期待。不是幻想。是直觉，我的直觉告诉我，你的才华比表面上看到的要多得多。杨小姐，嗯，小白的确有才华，但是他还没有准备好上战场。小白是夫人看中的，并且悉心照料了很多年。夫人希望他厚积薄发，未来做一个真正的艺术家，而不是止步于商业设计。没错，杨小姐，小白呢是比我更具才华的艺术家，我奶奶对他寄予厚望。希望有一天他出道的时候，杨小姐能够赏脸过来走秀。不知道杨小姐有没有意向？你请我就来啊。哎，那今年你就来吧，我刚好可以给您看一下我还没有发布的作品。那是只给我看吗？也不是不行嘛。好啊，那我就等着看你的私密设计。来，干杯，干杯，来来来。
却不知。